，本王微服私访，竟然遇到贼，将我随身的玉佩偷走。吴大人，这金鸡重地，你的管辖之下，你这差当的是真好啊！下官治下不严，还请殿下恕罪啊。就是这个区域，希望吴大人能尽快封锁区域，逼出贼人。画像我已找人画好，你下去领个便是。呃，是，下官定将罪犯捉拿归案。嗯。大人，我看二殿下有点奇怪，不说搜人，只说围住这里。逼住贼人，感觉已不在此。管他要干嘛？他说封锁就先封锁，不仅要封，还要封大一点不行不行，我要出去冷静冷静，冷静冷静。公子、啊，我，哎呦，我可什么都没瞧见啊，我什么也不知道。公子，你看你这怎么了？哎、不做了，不做了。今天没手感，我我要出门逛逛，啊，不是。哎，不好意思。你怎么在这儿？你怎么在这儿？小心道，不跑，他贼也不能封道啊。现在这世道可太乱了，还是小心点好。我今天还要出城呢，这下可出不去了。这画像上的人，怎么跟唐风看起来有些相似？观察大哥，可否进一步说话？啊。嗯、这画像，唐云又出招。文差大哥，可还有更多的消息？听说上面要抓的是个江湖大盗，那人武功了得，杀人无数
，偷了重要人物的玉佩，并且被人围堵，并受了重伤，在长林街凭空消失了，上面发了大火，一定要把他捉拿归案。据说此人面如冠玉，翩翩君子的样子。赵老板还等着呢，这可怎么办？这个贼人赶紧抓到，这不一颗老鼠屎耽误我们大事儿啊！这位公子倒是有几分相似，只不过那颗大痣没有，非也，非也。这画像与唐公子看着有七分像，该不会？他就是这个江源大盗吧？啊，这么说来，唐公子好像也是差不多时间出现的。他确实给了阁主一块玉佩，要不然咱们过关吧？报关，报关，嗯，报关，行，嗯，报关，来。嗯，你们这些小脑袋瓜装的东西还挺多哈，有这脑子怎么不想想如何好好做生意啊？哎，就说说嘛。说说也不行啊！哎，你们看啊，这痦子，唐公子脸上有吗？没有吧？再说了，唐公子来了之后，咱们生意才变好的。如果真是大道，你们一个个的脑袋还能留着吗？那个画像到底会不会危及唐风？要不要跟他商量商量，暂时躲起来呢？老天爷，希望唐风不要有事，希望长音阁不要有事。这风路闹的，生意根本就没有。这风路的事。肯定是唐月暗中使坏，此事因我而起。畅音阁虽有起色，但经不起折腾，我得想想办法。公明这几天茶饭不思，别路还没开，人先挡了办法呀，鸽子。你来了。走吧，出去散散心。去哪儿？随便走走。不去。我还有事要干。我刚问如心了，说你什么事儿都没有，打算把他介绍给我。谁说的？我还好多事儿呢，我要算我们的盈亏什么的。而且外面你的通缉令满天飞，还是在长音阁更安全些。这颗痣啊，也算是保佑了我，不用担心，没什么事。不过你要是跟我出去的话，保你不赔钱，还能赚钱。怎么赚钱？你看，果然赚钱比我重要。说出去走一走，一点不感兴趣；说赚钱倒起劲儿。我哪有？你看，天气这么好，是该出去转转了。走吧。只要此刻你在我身。